영국의 해양 포유류 병리학자 제임스 바넷은 지난 수십 년간 여러 해변에서 죽은 채 발견된 다양한 동물들을 부검해온 결과 가장 많은 사인은 유령 그물이었다고 합니다. 유령 그물은 사람들에 의해 바다에 버려지거나 분실된 어망을 말합니다. 일반적으로 약한 불빛으로는 거의 보이지 않는 이러한 유령 그물들은 바위 암초에 뒤얽히거나 해파리 마냥 흐물흐물 바다에 유유히 떠다니게 됩니다. 유령 그물에는 종종 인간 잠수부를 포함하여 돌고래, 바다거북, 바다새 등 여러 생물들이 걸려들어 행동을 제한하거나 죽음에 이르게 만드는 문제를 일으킵니다. 현재 전 세계적으로 수많은 미디어에서는 바다의 환경 파괴는 미세 플라스틱 오염 중심으로 다루고 있지만 제임스 바넷에 의하면 이보다 아무렇게나 버려진 해양 그물에 동물들이 걸려 죽는 사례가 더 많다고 지적합니다. 플라스틱 그물의 값은 저렴하고 튼튼하기 때문에 쉽게 버려지면서 분해가 제대로 되지 않아 잡지도 않는 해양 생물들을 희생시키고 있습니다. 이 생명체들의 의미 없는 희생은 결국 어업에 종사하는 이들의 생계에도 타격을 입히며 먹이사슬의 법칙에 따라 인류 존속에도 위협이 되는 결과로 이어지게 됩니다. 매년 유령 그물은 상어, 가오리, 경고로 바다 거북이와 같은 상당한 수의 해양 동물을 가두거나 죽게 만드는 원인이 되고 있습니다. 아울러 산호초를 질식시키고 해안가를 황폐하게 만들어 선박에 피해를 끼치며 추가적인 파괴를 초래하기도 합니다. 어구에 사용되는 그물은 1950년대까지만 하더라도 천년 재료로 사용되어 왔기 때문에 유실되더라도 일정 기간이 지나면 절로 부패하여 크게 문제가 되지 않았습니다. 하지만 튼튼하고 오래가는 화학 섬유로 그물이 대체되면서 문제는 심각해지기 시작했습니다. 한번 바다에 설치한 어구는 사용 후 버려지게 되면 썩지 않고 오랫동안 바다를 돌아다니며 계속해서 피해를 만들게 됩니다. 폐어구 중에서도 유령 어업을 가장 많이 발생시키는 것은 바로 자망이라고 합니다. 이 그물은 물결 방향의 수직으로 물속에 자리 잡아 그 길을 지나가려는 물고기들이 그물에 박혀서 잡히는 원리를 사용합니다. 하지만 자망은 사용 후 유실률이 높으며 유실된 이후에도 수생식물에 큰 위협이 됩니다. 제 개인적으로는 미약하지만 주기적으로 네이버 해피빈을 통해 환경 관련 기부를 하고 있습니다. 최근에는 유령 그물에 관련하여 동아시아 바다 공동체 오션에 소액 기부를 했습니다. 참고로 특정 단체에만 기부를 하는 것은 아니라 매달마다 조금씩 다른 단체의 환경을 위한 작은 실천을 하고 있습니다. 바다로 유입되는 플라스틱의 양은 한해 차디백만 톤에 달하는데 이는 1분마다 쓰레기차 한대 분량이 바다로 쏟아져 들어가는 양입니다. 바다로 들어간 플라스틱은 해류를 떠돌다 해양 생물의 몸에 감기거나 생물들을 움직이지 못하게 하는 덫이 되어 죽음에 이르게 합니다. 이 중에서도 특히 치명적인 것이 유령 그물입니다. 사람들이 보통 물고기를 잡을 때 사용하는 그물은 플라스틱으로 합성 섬유가 개발되면서 강도 및 내구성에 우수하여 이전까지 사용했던 천연 섬유 그물을 대신하였습니다. 그런데 이러한 플라스틱 그물은 제대로 수거되지 않은 경우 해양 쓰레기로 남게 되고 한국에서는 매년 2 4 0 0 0톤 정도의 그물이 유실되고 있습니다. 잡는 사람도 없는데 무의미하게 희생되는 수많은 물고기들은 해양 생물뿐만 아니라 거기에 의존해 살아가는 상위 생명체들, 나아가 인간의 생존에도 점점 큰 위협이 되고 있습니다. 우리나라에서도 유령어업에 의해 소모되는 수산 자원량은 연간 9만 5천 톤으로 금액으로 환산하면 약 3,500억 원의 손실에 달할 것으로 추정하고 있습니다. 유령어업의 심각성은 이러한 산업, 금전적인 소실 외에도 바다거북, 바다새들의 죽음, 조업 중인 선박의 안전에도 지장을 끼치는 등 여러 가지 문제를 일으키고 있습니다. 오늘은 바다를 떠도는 죽음의 그물인 유령 그물에 대해 정리해 보았습니다. 해양 생태계에 관심을 둔다는 것은 환경을 지킴과 동시에 인류의 생존에도 직결되는 문제로 작은 관심을 가져본다면 좋을 것 같네요. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.